¿Qué hacer con un hater? Hola, soy César con César y Pamela.com y para aquellos que no saben, un hater es aquella persona que cuando publicas algo en alguna red social te comenta comentarios negativos. Todos lo han experimentado, ¿no? Tengo una querida persona, miembro de mi equipo, que estaba muy herida, muy triste porque una persona, un hater, vino y le puso un montón de cosas negativas en una publicación que era, estaba diseñada para inspirar, pero en lugar de eso le empezó a poner cosas negativas. Número uno, te voy a explicar a ti que has recibido comentarios odiosos de haters, ¿qué hacer? No hay forma de que si tú sales a, a la calle a caminar al jardín, un día hermoso ahorita aquí, es martes como a las 12 del día, no hay forma que evites a veces pisar caca de perro. La única forma de evitar pisar caca de perro es si no sales en lo absoluto. Eso es lo que pasa a veces cuando sales a caminar. En la película The Net, la red, donde habla de la creación de Facebook, uno de los personajes le estaba diciendo al personaje que hace, el actor Justin Timberlake, que hace la parte de Mark Zuckerberg, el, el creador de Facebook, es que ya hice mi investigación y vi que hay muchísimas cosas malas de ti en el Internet porque no quería unirse al proyecto. Y Zuckerberg le dijo, mm, ya vi que investigaste muy bien. Déjate, digo algo. Yo también te investigué a ti. ¿Y sabes qué encontré? Absolutamente nada. La única forma de que no diga nada negativo es ser irrelevante. Tienes que saber que si tú estás tratando de hacer un impacto positivo en el mundo, vas a pisar los callos de alguien. Y muchas veces lo que dice Juan de Pedro tiene más que ver con Juan que con Pedro. El primer tip que te voy a dar, el primero fue que no vas a evitar que eso ocurra. El segundo es que tienes que tener compasión por esa persona. Porque la persona que va y ataca públicamente es cobarde. Porque dicen, escriben cosas en redes sociales que no lo harían en persona, jamás lo dirían en persona. Es como cuando vas en el auto y se te cierran y son groseros. Eso no lo harían en persona, en una fila pública porque se, se expondrían, pero se sienten protegidos por el auto. Ten compasión, porque esa persona está siendo en realidad débil. Ten empatía de otras veces cuando quizás tú fuiste débil y te comportaste mal de forma inmadura, porque es un berrinche lo que están haciendo y están queriendo sacarte una respuesta a ti. No tengas esa respuesta que quieren que tú tengas. Te voy a dar las opciones. Número uno, ignóralos. Ignóralos. Es la mejor forma de tratar con una grosería. Ignórala. No dejes que te afecte. Ignórala. Número dos, si tú crees que esa persona necesita ayuda o a veces, en, por ejemplo, pongo un video, una publicación y alguien dice algo negativo en cuanto a, a mi ocupación de, de network marketing o, o a lo que estoy haciendo, yo lo invito a tener una charla abierta e inteligente, si la quiere tener en público. ¿okay? Y en privado también, pero especialmente en público porque hay otras personas viendo. ¿no? Pero si no quiere tenerla, si no te, le digo, mira, son las reglas, brother. Podemos hablar aquí abiertamente de tus preguntas, pero si vas a ser grosero, te bloqueo. Porque estás en mi piscina y en mi piscina no te vas a venir a orinar. ¿okay? Si vas a venir a mi casa, y que es mi canal, que es mi, mi medio de comunicación, y, y están niños alrededor, o hablas sin malas palabras, o te sales de la casa. Tú tienes el control. Lo siguiente que quiero compartirte... Es algo que leí muy interesante, que bueno, no encontré si es en realidad real, pero se utiliza muchas veces. La historia del gran Mahatma Gandhi, la persona, el activista hindú de la India que liberó a la India del imperio británico. Él estudió Derecho en Londres. Y se dice una historia muy interesante que él y su profesor Peters, uno de sus maestros, tenían siempre conflictos porque Gandhi, aunque era una colonia inglesa, jamás bajaba la cabeza ante Peters. Y que una vez estaba Peters eh, sentado, el profesor comiendo, y llegó Gandhi con su comida y se sentó junto a él. Y el profesor le dijo, Gandhi, ¿qué no sabes que los puercos y los pájaros no comen juntos? Y Gandhi se levantó y dijo, no se preocupe, profesor, que me voy volando. También... También le dijo, eh, después de que le puso un examen dificilísimo a Gandhi para humillarlo en frente de todos, y Gandhi contestó perfectamente todas las preguntas, Gandhi le dijo, déjale preguntar una pregunta más, perdón, eh, Peter, Peter, uh, a Gandhi, una pregunta más. Si tú vas caminando y encuentras dos, dos bolsas, una de sabiduría y una llena de dinero, ¿cuál tomarías? Y nada más puedes escoger una. Gandhi le dijo, obviamente que la de dinero, profesor. 
y el profesor le dijo que no, no, no es mejor tomarla de sabiduría. Dijo, bueno, obviamente cada quien recoge lo que necesita. Yo tomaría la de dinero, profesor. Y luego, por último, se enojó el profesor y en lugar de poner una calificación, le escribió en el examen, idiota, y se lo entregó. Y Gandhi se fue caminando y Gandhi dijo, profesor, eh, ya vi que se le olvidó ponerme calificación, nada más firmó su nombre, pero se le olvidó la calificación. <risa> Tienes que actuar con serenidad cuando te pasan una interacción con un hater. Porque dice la Biblia en el libro de Proverbios, hay diferentes palabras en hebreo para describir al necio, al idiota, al tonto. Una de esas palabras es un necio que es nada más ingenuo, necesita ser instruido. Y ahí dice Proverbios que al necio, al tonto, al ingenuo hay que instruirlo, necesita ayuda, tiene compasión. Pero hay otro tipo de necio que es el malvado, el que tiene el corazón endurecido, el que quiere hacer algo para destruir nada más. A esa persona no debes ni asociarte con ellos. Estaba también leyendo en el libro de Corintios, en el Nuevo Testamento, Pablo estaba escribiendo una... una carta a los corintios y le estaba diciendo no te asocies con las personas que dicen que son buenos y que no se comportan así dijo no digo que te asocies no estoy hablando de los que no creen en dios estoy hablando de los que dicen que muy buenos y si sí van a la iglesia y por otra parte son unos hipócritas y tienen una doble vida con esa persona no debes ni comer entonces ten sabiduría ayuda al ingenuo trata de entrar en conversación con aquel que necesita más información pero si no Haz lo que dijo Pablo con los corintios, que es no asociarte con ellos. Termino con esto. Le dijo una vez Don Quijote a Sancho Panza, dice la leyenda, porque los estaban criticando, le dijo, Sancho, dejad que los perros ladren, señal de que vas pasando. Dejad que los perros ladren, señal de que vas pasando. Límpiate la caca, sigue caminando. Y tienes que saber que caerle bien a la gente es decisión de ellos. Pero que te respeten es decisión tuya. Mantente tu caballo. Dale like al video si te gustó. Compártelo con alguien en tu equipo que está luchando con esto. Y si quieres recibir tips a mayor profundidad, quiero invitarte totalmente gratis a que te unas a Freedom University, Universidad de la Libertad, donde te vamos a enseñar cómo alcanzar tus sueños sin vender tu alma, tu salud y tu familia. Soy César con César y Pamela.com. Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad.